നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേരും നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറാണ് സിറ്റുവേഷണൽ അവയർനെസ് ഡേ ആണ് സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മളെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നാളെ നാളത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ദിനവിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നാളെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറ് സിറ്റുവേഷണൽ അവയർനെസ് ഡേ ദേശീയ സാഹചര്യ അവബോധ ദിനമാണ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷാ ദിനമാണ് ആണവ നിരായുധീകരണ ദിനമാണ് ലോക ഗർഭനിരോധന ദിനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ചരമദിനമാണ് ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ഇത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ദേശീയ സാഹചര്യ അവബോധ ദിനം വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു സാഹചര്യബോധമാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു സാഹചര്യ അവബോധം എന്നതിനർത്ഥം മനസ്സിരുത്തൽ എന്നാണ് അത് വികസിപ്പിക്കുന്നത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയരാക്കും അതാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അപകടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യ ബോധവൽക്കരണ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓടുന്ന കാറിന്റെ മുന്നിലൂടെയോ അക്രമിയുടെ മുന്നിലൂടെയോ നടക്കുന്നതിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം അപകടം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും തൽക്ഷണം അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം വികസിച്ചേക്കാം ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിച്ചേക്കാം അവബോധം അവർക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം നൽകുന്നു മാനുഷികമായ തെറ്റുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നത് സാഹചര്യ അവബോധത്തിന്റെ അഭാവമോ അപര്യാപ്തതയോ ആണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാഹചര്യ ബോധവൽക്കരണ കഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവികൾ അതിജീവിക്കാൻ ഇവ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൈന്യവും നിയമപാലകരും അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നിരുന്നാലും സാഹചര്യ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം അവരുടെ പരിശീലന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഒന്നാം നമ്പർ വൈദഗ്ധ്യമാണ് സാഹചര്യ അവബോധം എന്ന് മിക്ക വിദഗ്ധരും സമ്മതിക്കുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒസ്വാൾ ബോൽക്കി സാഹചര്യ അവബോധം എന്ന ആശയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശത്രുവിന് സമാനമായ അവബോധം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് അവബോധം നേടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇത് നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു പ്രെറ്റി ലോഡഡ് എൽ എൽ സി ഈ ദിവസം സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിലായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആണുകളുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു നൂതന സാഹചര്യ അവബോധവും സ്വയം പ്രതിരോധ സംരംഭവുമാണ് പ്രെറ്റി ലോഡഡ് പ്രെറ്റി ലോഡഡ് പിന്നിലെ പ്രചോദനങ്ങളിലൊന്നായ ഡ്രൂ സജോണിൻ എന്നയാളുടെ ജന്മദിനമായതിനാലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ആ ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വാർത്തകളുടെ ഓട്ടോ പ്രദർശനത്തിലേക്ക് യു എസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് തുറക്കുന്നു ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രമാണിത് യു എസ് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പുരാതന ബുദ്ധ പ്രതിമ മോഷ്ടിച്ചു അധ്യാപികയുടെ നടപടി മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി യു പിയിലാണ് സംഭവം മരണാനന്തരമുള്ള അവയവദാനം ഡി എം കെയെ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും പ്രശംസിച്ച് കമൽഹാസൻ നവതിയുടെ നിറവിൽ നടൻ മധു ആദ്യ കപ്പൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് വിഴിഞ്ഞത് അയൽപ്പക്ക വാർത്തകൾ നോക്കാം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കലാണ് ലഹരിക്കെതിരായ ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ സി ബി എൽ ജലോത്സവത്തിനും കല്ലട ഫെസ്റ്റിനും കമ്മിറ്റികൾ രൂപവത്കരിച്ചു സി പി എം കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥ മൂന്നാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി യു ഡി എഫ് സമരം അലിന്ദിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ 
സമ്മാന വിതരണം നടത്തി പെരിനാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുമ്പൂർ മുഴികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സുന്ദര നിമിഷവും അമൂല്യമാക്കുന്നു ഇനി സൗന്ദര്യം തിളങ്ങട്ടെ ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് കുണ്ടറ വിളംബരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വിശ്വസ്തയുടെ നാമം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയാണ് ലഹരിക്കെതിരായ ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപദേശത്തിൽ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രായോഗികം അവരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മദ്യമയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച കുണ്ടമണ്ഡലം വിമുക്തി ഏകദിന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇലമ്പളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റജി കലമ്പിള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊല്ലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി രാജു ജില്ലാ വിമുക്തി കോർഡിനേറ്റർ അരവിന്ദ് ഘോഷ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അഞ്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എസ് ടി അഭിലാഷ് അനിൽകുമാർ സാം വർഗീസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ വിഷ്ണുരാജ് ജയകുമാർ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ജ്യോതി കാഹിൽ സന്ദീപ് ട്രീസ സന്തോഷ് രാജി വിനോദ് ശിവറാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നും വാഴ്ത്തിനാ ഞങ്ങൾ പാടുമേ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ ചൂടു വൈക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കണങ്ങൾ ധന്യമാകണേ അമ്മ നൽകുമും പോലും അമൃതമാകണേ പൂർണമീച്ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിനാസുകളിലൊന്നും മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത് പിള്ളേരുടെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രായമല്ല ഉപദേശ രൂപേണ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സന്ദേശം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം നിയമസഭയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇതിനിപ്പോ എന്നോട് ശ്രീ അരവിന്ദ് കുഷു സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വേറൊരു രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവായി എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവരെ നെഗറ്റീവായി ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമയാണ് സൗദി വെള്ളയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൗദി വെള്ളയ്ക്ക് കണ്ട എത്ര പേരുണ്ട് മലയാളം സൗദി വെള്ളയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒ ടി ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിനിമ 
Amazonu kan Netflix itu orang. Tiada orang yang boleh ni ada kerjasama kita. Cinema kan ada orang yang kandiri kan ada kerjasama. Apo, ah cinema awak sari kan ada dialog ni. Manusia itu raya ke unda ni lah. Kalau manusia ni lah mahu sepat ada orang yang berani nak tu. Manusia ni orang yang ada nanya orang ni, nanya orang ni. Hendak berapa orang cinema awak sari? Hendak berapa orang? Positif aja tu orang engagement unda juga ni orang dah. Negatif aja orang ni sehingga ni tu. Kena pada zaman ini kal, anda yang kal. CBL jalur sabtu ni, kalau ada pasti ni, kamera tiga ribu bat kaji. CBL kalau ada jalur sabtu ni, bagaimana? Kobar kunjungan MLA udah adik sedil, alat jenah yoga, berita kamera tiga ribu bi gan orang orang tu. CBL ini apam cerewa langgal dah mal serawam undagam. Jalur sabtu ni bagaimana? Air dah pasti kalau ada pasti ni orang tu. Kalau pasti ni madrigal, jenengal ke kau dogar emai ridil, warni je bino dah karsi ke perdasan melagal, berita kalau kaya ke jenengal, food court tu dengi wa old perit dia festival orang orang tu nada. திருவாதிரா வடம் வலி வஞ்சி பாட்ட சரிஷ்திர காணம் நாடன் பாட்ட லிலத காணம் பத்திபாரையனம் ஓல மெடையில் கையர்பிதி துடங்கிய மல் சிரங்களும் டாகும் சிட்டுமலா குனத்தூர் பலோக்குகள்லே பத்து பஞ்சாயத்தகல் உல்ப்படுத்தியாகும் பேச்சி நடத்துனது மூந்து பஞ்சாயத்தகல் உல்ப்படுத்தி சாம்ஸ்காரிக கிடக்கை கலட போடிஸ் SHO சுதிஷ் குமார் குண்டர் அக்னி சுரக்ச சேனா ச்டேசன் ஓபிஸ் சக்கரி அக்மது குட்டி விவித வாகு புத்தியுகச்தர் கிராம பாஞ்சை தங்கங்கள் ஜலோல் சொத்தினே முன் சங்கடனா சமதியங்கள் விவித போட்ட கலப்புகள்டை பாரபாகிகள் துடங்கியார் Kalau beberapa orang yang akan beri cerita ke anda, saya akan tanya korang ada yang per tanggal yang ada yang terbina, ini lagi ada pasal apa ni? Beberapa orang dari tim lembaga beri cerita ke anda, ini perlu terima dan ini akan beri sahaja tu. Ini ada yang ini orang beri tu beri cerita ke anda. Kalau ada jalan sebab nombor terpilih anda nak kerja. Apa yang anda hendak terpilih ketika anda menjadi menteri luar negeri? Ia perlu ada peran yang berikan yang baik. Anda ada sahaja pelajaran. Kalau anda menjadi menteri, anda tidak perlu ada peran yang lain. 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 Anda tidak perlu ada peran CPM Kondra Madalam Committee dan Nartul Nartul na kal nada prajarana jada muna dewasam kacangara panchayat dal paridan nada ti K Vardarajan Urkhanam jido jada Captain Sl Sajigumar jada Manager N Sandosh Subhagan C Sandosh R Suresh Babu ini baru berbeza kenderang le samsari jo bayi itu nada samawaan samelam cinda jaram Urkhanam jido அம்பலத்தில் போகுந்தது Adapel, pale wajib itu, ame aku boyal, cila pork kat sini pale kari, pale kari ni bu, adu beli bagala mana, matra mana, anu pale kat kacchan tu kerja jodi anadita ala nikkena, karena pale terlalu cewerimbom, tapi itu ni nak lucky korakana, 
ആ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടും കാണാൻ പോയാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും തൂവി പോവും അങ്ങനെ തൂവി പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ അന്ധവിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അടുക്കള മാറി അടുക്കള മാറിയപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മിൽക്ക് കുക്കറൊക്കെ ആയി ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളകളിലും ഇപ്പം ഞാനിനി പറയാനിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി പറയാനിരിക്കുന്നത് പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അപരിചിതമാണ് അവരുടെ അടുക്കളകളിൽ അവരിത് കണ്ടിട്ടില്ല പാൽ കരിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പാല് തിളപ്പിക്കാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മിൽക്ക് ബോയിലർ ഇല്ലാതെ പാത്രത്തിൽ പാല് കാച്ചുമ്പോൾ തവി കൊണ്ട് ഇളക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പാൽ കരിഞ്ഞു പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ കരിഞ്ഞു പറ്റും എന്നാൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പറ്റുന്നില്ല പാലിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ച് കണികകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും തണുത്ത കണികകൾ താഴുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് തുടരുന്നതിലൂടെയാണ് ചൂട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് സംവഹനക്ഷമത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് താപവ്യാപനം അതിവേഗം നടക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പാൽ താരതമ്യേനെ സംവഹനക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഒരു ദ്രാവകമായതിനാൽ താപവ്യാപനം വേഗം നടക്കുന്നില്ല തന്മൂലം പാത്രവുമായി തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ചൂടാവുകയും പാൽ കരിഞ്ഞ് പാത്രത്തിനിടയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൂട് വ്യാപിക്കുവാൻ നാം സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൂടാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഇളക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ചൂട് മോശമായി കൈമാറുന്നത് മാത്രമല്ല കരിഞ്ഞു പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനു കാരണം എത്ര ചൂടായാലും വെള്ളം കരിയുന്നില്ല ആവിയാവുകയേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ കരിയുന്നതിനുള്ള കണികകളില്ല എന്നതാണിതിന് കാരണം സൂക്ഷ്മമായ വലിപ്പമുള്ള ധാരാളം ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ പാലിലുണ്ട് ഇവയാണ് ക്രമാതീതം ചൂടാകുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പാത്രത്തിൽ പറ്റുന്നത് യു ഡി എഫ് സമരം അലിന്റിനെ സംരക്ഷിക്കാനെന്ന് പി സി ബി യു ഡി എഫ് അലിന്റ് ഫാക്ടറി പഠിക്കൽ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസമായി നടത്തി വരുന്ന സമരം ഫാക്ടറിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ കമ്പനി പഠിക്കൽ പതിമൂന്നാം ദിവസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അലിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫാക്ടറി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന വസ്തുവകകൾ കൈക്കലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുള്ളതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് കുണ്ടനിയോജ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കുരിപ്പള്ളി സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ആന്റണി ജോസ് കെ ആർ വി സഹജൻ കുണ്ട നിയോജ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അരുടി പണിക്കർ കെ ബാബുരാജൻ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ അലക്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ് പടപ്പകര നസിമുദ്ദീൻ ലബ അനിൽ മുളവന നിസാമുദ്ദീൻ പെരിനാട് മുരളി കുണ്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം പത്മലോചനൻ നീരൊഴുക്കിൽ സാബു വിളവീട്ടിൽ മുരളി സിന്ധു ഗോപൻ ബിനു ജോയിംസ് പ്രസന്ന പൈസ് സുവർണ സിന്ധു ഗോപൻ വിൻസൺ പ്രസാദ് കെ വി മോഹനൻ ഡയസ് സൗധീർ പെരുമ്പഴ ഗോപൻ ജെ എൽ മോഹനൻ ഡി സുരേഷ് കുമാർ കെ വി മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ സമരത്തിന് ആസ്പദമായ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അലിൻഡിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ദുരൂഹമായ നടപടികളെ കുറിച്ച് അന്ന് ഞാൻ സൂചന നൽകിയതാണ് ആ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആദ്യമായി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഒരു കാര്യം മാധ്യമ സ്നേഹിതന്മാരും കൂടെ ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇവിടെ നടത്തുന്ന സമരം അലിൻഡിനെ സംരക്ഷിക്കാനും അലിൻഡിനെ നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലിൻഡിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ശ്രമം അലിൻഡിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ആദ്യം മുതലേ അലിൻഡ് എന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കോടാനുകോടി മതിപ്പുള്ള ഇതിൻ്റെ വസ്തുവകകൾ കൈക്കലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആദ്യം മുതലേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സർക്കാരിന് അറിവുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും മുപ്പത് ജീവനക്കാർ അതിൽ അരുൺ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പത്തു പേർ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു
ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനും വേണ്ടത് വ്യായാമമാണെന്ന് ലോകമാകെ അംഗീകരിച്ച സത്യമാണ് മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യം തരില്ല ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ തേടി പോകുന്നത് ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കളരിയും യോഗയും അഭ്യസിക്കും കേരളത്തിന്റെ തനത് അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കാനും യോഗ പരിശീലിക്കാനും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തഴക്കമുള്ള യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾസ് സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശനം നേടു കളരിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അഡ്മിഷൻ നേടാനും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾസ് സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം ഫോൺ യോഗാചാര്യ ശിവകുമാർ ഗുരുക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുണ്ടറയിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രം കേരളപുരം ഇ എസ് ഐക്ക് സമീപം റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എൺപത് കേരളപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ സമ്മാന വിതരണം നടത്തി കേരളപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ സമ്മാന പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തിയ വിജയികൾക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി പി ടി പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എച്ച് എം എൻ ചാർജ് ജസീന റഹീം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സജീവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്വർണ്ണ കോയിൻ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥിയായ അർപ്പിത് ലിനുവിനാണ് സ്കൂൾ ബസിന്റെ നടത്തിപ്പിനും മറ്റു ചെലവുകൾക്കുമായാണ് ലക്കി ഡ്രോ നടത്തിയത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ജൈവമാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച് വളമാക്കി മാറ്റുന്ന തുമ്പൂർ മുഴികൾ പെരുനാട് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദിവ്യ ജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി ബിനോയ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ജഗന്നാഥൻ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നൂറുപേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുചടങ്ങുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ഈ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി ശേഖരിക്കുകയും അത് തുമ്പൂർ മുഴി വഴി ജൈവവളമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതാണ് പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയും ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൊണ്ടവനോട് കൊഴുപ്പില്ലെന്നും വിറ്റവനോട് വിലയില്ലെന്നും ആടിനെ വാങ്ങിയവൻ പറയും അതിന് കൊഴുപ്പില്ലെന്ന് വിറ്റവൻ പറയും നിസാര വിലയെ തനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂവെന്ന് വാസ്തവം അതൊന്നുമായിരിക്കില്ല കച്ചവടത്തിന്റെ തന്ത്രമാണിത് മതം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ അറിയാം സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികളെ നിരന്തരം അത് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ യൂട്യൂബാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുന്നത് തമ്പിനയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് കയറും ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനെ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കയറുന്നു പക്ഷേ സൗന്ദര്യ മത്സരം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിൽ കയറത്തില്ല അതേപോലെയാണ് ഈ മതങ്ങളുടെ കാര്യം എത്ര പ്രാവശ്യം എത്രത്തോളം നമുക്കത് അബദ്ധം വന്നാലും നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചാലും നമ്മളെ ചുറ്റും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുക എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു മത ഏത് മതത്തിൻ്റെ അത് ഹിന്ദുവാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യനാവട്ടെ ഇസ്ലാമാകട്ടെ ഏതാകട്ടെ ഏത് മതത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കോടികളുടെ വിലയുള്ള കാറുകളാണ് അവരുടെ രമ്യ ഹർമ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വലിയ വല വലിയ വിളവെടുപ്പുള്ളവരാണ് പണ്ടത്തെ കൂട്ട് ഗുഹയിലിരിക്കുന്നവരും സാധാരണ അങ്ങനെ പലഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരും ഒന്നും ഇല്ലിപ്പം എല്ലാവരും അവർ സം പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നാളെ പട്ടിണിക്ക് മോക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ അസുഖം മാറാനുള്ള ഒരു സിദ്ധ ഔഷധം അതൊക്കെ നമുക്ക് എവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കു നിന്ന് മേടിച്ചു തരും എന്ന് നമ്മൾ വൃഥാധരിക്കുന്നു അത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നെടുത്ത ഇതിന് സമാനമായ ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കുറിപ്പിലേക്ക് പോകാം എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് പള്ളി പണിയാൻ വികാരിക്ക് തോന്നി അതിനായി വെള്ള കുപ്പായത്തിനുള്ളിലെ ദേഹം വിയർത്തില്ല മനസ്സ് പതറിയില്ല എങ്ങനെ പണിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചില്ല കാരണം മണ്ടന്മാരായ ഭക്തരുണ്ടല്ലോ വിയർക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും പണം കൊണ്ടുവരാനും
അങ്ങനെ പള്ളി പണിയാനായി അടുത്ത ദിവസം കമ്മറ്റി കൂടി ചിലർ വലിയ പ്രോജക്ടിനെ എതിർത്തു ചിലർ അനുകൂലിച്ചു അനുകൂലിച്ചവർ അൻപത് ലക്ഷം കത്തിപ്പോയാലും സാരമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യവസായികൾ അവസാനം പള്ളി പണിക്ക് തീരുമാനമായി അങ്ങനെ അച്ഛനും കമ്മറ്റിയും കൂടി ഓരോ കുടുംബത്തിലും തുക നിശ്ചയിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇടവക അംഗമായ പൊരിഞ്ചുവാണ് സഭയിലെ ഏറ്റവും പാപ്പെട്ട വിശ്വാസി താമസം കനാലിന്റെ പുറത്ത് പുറമ്പോക്കിൽ ജോലി ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ നിൽക്കുന്നു നടുവിന് പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് പെൺമക്കൾ കനാലിന്റെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പൊറിഞ്ചുവിന്റെ ഷീറ്റിട്ട ചെറിയ വീട്ടിൽ അച്ഛനും കമ്മറ്റി പരിവാരങ്ങളും വന്നു അച്ഛൻ ആദ്യമായാണ് ഇടവകംഗമായ പൊറിഞ്ചുവിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വന്നതും ഒരു രസീത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പള്ളിപ്പണിക്ക് അഞ്ചു തവണയായി പള്ളിയിൽ അടയ്ക്കണം അയ്യോ അച്ഛ അത്രയും തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നിനും തികയുന്നില്ല ഈ വീട് പൊളിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും തരാം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഏറ്റവും കുറവ് ഇവിടെയാണ് ഒരുമിച്ച് വേണ്ട അഞ്ചു തവണയായി അടയ്ക്കണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണച്ചോ അതെ പൊറിഞ്ചുവിന്റെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നു ആദ്യ കുർബാന പിന്നെ കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വരും പള്ളിപ്പണിക്ക് തന്നില്ലെ ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയി പാവം പൊറിഞ്ചു ആകെ വെട്ടിലായി ഭാര്യയുടെ കാതൽ കിടന്ന നാല് ഗ്രാം കമ്മൽ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചു മാലയൊക്കെ മുക്കാണ് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അത് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ പാവങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം പള്ളി പണി കഴിഞ്ഞു എട്ടു കോടി എന്നത് പത്തായി വീണ്ടും രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ പൊറിഞ്ചുവിനോട് പറഞ്ഞു പാവം അതും കൊടുത്തു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തിരുമേനിമാർ ബെൻസിലും ടൊയേട്ടയിലും ഒക്കെ ആയി വന്നു അന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ പുറമ്പോക്കിൽ നിന്ന പൊറിഞ്ചുവിന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു അത് കണ്ട് അയാൾ കരഞ്ഞു അപ്പോ പള്ളിയിലെ സെൻട്രൽ എ സി നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ്വർണം പൂശ്യ കുരിശ് വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൊറിഞ്ചു അച്ഛനെ കാണാൻ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു വീട് ഇടിഞ്ഞു പോയി എന്തേലും സഹായം വേണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പണിത കുരിച്ച് സ്വർണം പോഷാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശേ ഉള്ളൂ സഹായത്തിന് പള്ളിക്ക് കാശില്ല പൊറിഞ്ചു പോ ഇതുപോലെ പള്ളി വക സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ മക്കൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വരുമാനം കുറവുള്ള എന്നാൽ പള്ളി പണിക്ക് പണം കൊടുത്ത പലർക്കും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം തിരിച്ചു പോരാൻ നേരം അയാൾ പത്ത് കോടിയുടെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നേരം ആരോ വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരുമില്ല തോന്നിയതാവും എന്ന് കരുതി പൊറിഞ്ചു നടന്നു വീണ്ടും വിളിച്ചു ആരാ ഞാനാണ് ഞാൻ യേശുവാണ് ശബ്ദം മാത്രം പൊറിഞ്ചു കേട്ടു ഞെട്ടിയ പൊറിഞ്ചു ചോദിച്ചു കർത്താവേ അടിയൻ ഞാനില്ലാത്ത ഈ പള്ളി നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഇനി നീ ഇവിടെ വരേണ്ടതില്ല അപ്പൊ കർത്താവേ എന്റെ മക്കളുടെ ആദ്യ കുർബാന അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വേണ്ട അപ്പൊ കർത്താവെ മക്കളുടെ കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ഓഫീസില്ലേ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ മരിച്ചാൽ അടക്കം പൊതു ശ്മശാനമുണ്ട് ശരീരം എവിടെ അടയ്ക്കാൽ എന്ത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് മതി എന്റെ വീട് ഇടിഞ്ഞുപോയി കർത്താവെ ധൈര്യമായി ചെല്ലോ പരിഹാരം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പോയി അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കത്ത് കിട്ടി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിക്കാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലവും വീടും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറാം പള്ളിപ്പണിക്ക് പാവങ്ങളെ പിടിയുന്ന പരിപാടി ഇന്നും തുടരുന്നു പൊറിഞ്ചുമാർ വലയുന്നു മണ്ടന്മാരായ വിശ്വാസികൾ ഉള്ളിടത്തോളം പള്ളിപ്പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു കഥയാണ് ഈ ലോകത്തെ എന്തിനോടെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നിയാൽ വെറും യാദൃശികം മാത്രം ഇന്നത്തെ നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു വാർത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വാർത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റുകളും ഞങ്ങളുടെ വാർത്ത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾക്കിത് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നൽകും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായ ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകളും കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നാളെ രാത്രി പ